yapma kardeşim. Bu avradın iftiralarını bilir miydin? Hele bir de... ...bilir de susar mıydın Ertuğrul? Aytol'un hatunun anamı da babamı da öldürdüğünü söyler bu. Ama sen hala bana dur dersin. Mahkemeye kadar bekleyeceğiz Türtekin Bey. Mahkemen batsın. Sen de mi bu avradın yanındasın? Ertuğrul! Tuğtekin! Aymana, kızın Selcan'ın babamın ölümünde parmağı var. Ben onu konuşturacağım. Sen istesen de istemesen de mahkemede konuşacak. İndi, buradan git. Acımızı daha fazla büyütme. Gayrı sabrım kalmadı Aymana. Ölüme kim çıkarsa öfkemden nasibini alacak. Laflarında. Çadır basmalarında bir beye hiç yakışmıyor. Bunu acına verir ve susarım. Lakin şimdi buradan git. Sen de Muavrad'ın yanındasın. Selcan'a hesap sormakta, gerektiğinde o hesabı görmekte bana düşer. Senin haddin değil. Selcan, çadırına gir. Ana. İnşallah bu işlerde senin parmağın yoktur Artur. Gün gelecek hepimizden af dileyeceksin dayı oğlum. Eğer bu işin içinde varsan... ...akacak kan damarda durmayacaktır. Abdurrahman. Buyur ana. Selcan Hatun'un çadırının önüne iki tane nöbetçi dikilsin. Elbedersin ana. Banu Çiçek kaçtı mı Ertuğrul? Doğan o işi çoktan halletmiştir ama.
Selcan benim hatunumdur. Nice vakit aynı yastığa baş koyduk. Bize bunu nasıl yaptı? Ne yaptı? Sen ne dersin oğul? Rahmetli ananın yadigarı olan bu kolye. Selcan ölen o yaşlı kadına vermiş. Gonca Gül kendi gözleriyle gördüğünü der. Gonca Gül Hatun'un sözleri hiçbir şey ispatlamaz abi. Bana hiçbir şey demeyin Ertuğrul. Gayrı mahkemeye kadar hiç kimse hiçbir şey demez. Gonca Gül, o kadını Selcan öldürdü der. Bu kolyede onun ispatı. O vakit dayımın ölümünde Selcan'ın dahli var demektir ana. Selcan bizi yaktı ana. Sadece bizi değil, tüm obayı yaktı. Gündoğdu Bey'im. Kurban olayım aç gözlerini. Daha az evvel Tuğtekin Bey Selcan'ın çadırını bastı. Size nasıl oyun oynadıklarını görmez misin? Halime! Her zaman yanında olduğunu bilesin. Benim yuvam senin otağındır. Eyvallah hatun. Eyvallah. Bundan şüphem yoktur. Zamanı geldiğinde... ...babamın hesabını bir bir sorarken yanımda olacağını bilirim. Çalınan kare lekenin hesabını sormak sana düşer. Tutekin! Sen ne ettin dayı oğlu? Bey hatununun çadırını basmak da ne ola? O çadır benim namusumdur bilmez misin? Acısına ver Gündoğdu Bey. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Zehirli dilinden akan bütün pislikleri öğrendim. Daha ne yapaydım? O yaşadığına dua etsin. Haddini bil Tutekin haddini bil. Böyle bir mesele varsa onun kanı bana helaldir. Sana mı düştü onu infaz etmek? Anan da aynı şeyi söyledi. Sen nasıl bir yılanı döşeğine almışsın? Tutekin. Yeter! Yeter! Belli ki Selcan'ın canını almak isteyen çoktur. Lakin kimse benimle Korkut Bey'imin şerefini düşünmez mi? Ana. Ah. Alnımızda sürülen bu kara lekeyle nasıl yaşarız? Gün doğdu Bey ha? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Ana.
Selamünaleyküm kardeş. Aleyküm selam kardeş. Size azık da hazırladım. Kaçtınız fark edene kadar kaç tepler geçmiş oldum. Allah ya verdim ucuz olsun. Allah hepinizden razı olsun kardeş. Bu yaptıklarınızı her iki cihanda da unutmayacağım. Ben nefes aldıkça erliğinizi herkesler duyacak. Eyvallah. Kim yaptı bunu? Doğan abi. Geldi sonra ne oldu bilmiyorum. Kendimizden geçmişiz. Mahkemenin uzamasına müsaade etmeyin Gümüştekin Bey. Uzadıkça ahalenin öfkesi büyür. Ölen olmadan her şey biter beyim. Her şey ortada zaten. Sonra da sıra Selcan'da. İftiralarının bedelini ödeyecek. Mahkemeden hemen sonra Konya'ya gideceğim beyim. Müsaaden olursa. E Müsaadettin köpek beni görmek ister. Müsaade senindir Gümüştekin beyim. Sultan Alaaddin'e de Emir Saadettin'e de selamları millet. Destur var mıdır beyim? Gel Kaya. Beyim bağını çek kaçmış. Nasıl kaçmış? Bilmiyorum beyim. Lakin Doğan Ak geldikten sonra olmuş ne olduysa. Ertuğrul. Ertuğrul bu işin neresinde ola ki? Korktukları bir şey olmalı. Yoksa ne diye böyle bir işe kalkışsınlar? Şimdi anladın mı beyim mahkemeyi niye ertelettiklerini? Turgut ve Bamsa hala obadaysa hemen yakalayın onu. Emredersin beyim. Artık mahkemeye gerek kalmamıştır beyim. İkisinin kanı da sana helaldir beyim. Lakin sakın unutmayasın. Gündoğdu hakkın yanındadır. Belli ki Hayme Hatun'u da Ertuğrul zehirler. Gayrı fesadın yuvasını bulduk. Konya'ya gittiğimde bu meseleyi de Emir Saadettin Köpek'le görüşeceğim. Gerekirse devletin gücünü de arkamıza alarak Ertuğrul'un defterini düreceğiz. Neden böyle tehlikeli bir işe giriştim? Bana inandığın için mi? Yoksa Ertuğrul Bey'in dedi diye mi? 
Beyim emrese canımı veririm. Lakin bu sefer... Bu sefer ne? Bu sefer başka. Nasıl değeceğimi bilemem. Lakin... Bu sefer senin için. Ben... Saçının teline zarar gelse kahrolacak ya... ...seni de ağacına gönderemem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ölüm yoktur canan için çandan geçenlere. Gam yoktur zulme baş kaldıranlara. Yanmak vardır. Bir olmak vardır yola düşenlere. Hadi gelin benimle. Bağın üçeğin kaçırılmasına bir dahlin var mıdır abla? Tuğtekin'i sevdiğime hiç inanmadım. Ertuğrul'dan intikam almak için ona yanaştığımı düşündün hep. Kendi çıkarların için. Ertuğrul'un beni kardeş gibi sevmesine rağmen ikimizi aynı döşeye sokmaya çalıştın. İmdi yine kendi çıkarların için gün doğdu ağabeyimle Gonca Gül'ün evliliğine mani olmaya çalışırsın. Yine pislik düşüncelerinle ve iftiralarınla. Yeter. Görmez misin? Şeytan her bir yanımızı sarmış sinsi sinsi zehrini akıtmakta. Anlamaz mısın? Korkut Bey'in ölmesi sadece bir başlangıç. İstediklerini elde edene kadar önlerine kim çıkarsa onu da öldürecekler. Buna gün doğdu Bey'im de dahil. Tuğtekin Bey de. Yetti gayrı. Bu kadar saf olma kardeşim. Herkesi kendin gibi sanırsın değil mi? Kaç kişinin canını yaktın? İnsanların yuvalarını yıktın. Kendi yuvanı da yıktın. Yetmedi mi? Bey karısı olmamı isterdin hep. Oldum işte. Ama bu kez senin kirli oyunlarınla değil. Sevdiğim için oldu. Sevildiğim için. Eğer Banu Çiçek'in kaçırılmasında bir dahlin varsa, eğer Aytol'un anamın söyledikleri doğruysa, Dodurga obasının beyi Tuğtekin'in hatunu olarak en ağır cezayı çekmen için elimden geleni yapacağımdan şüphe etmeyiz.
Hayırdır? Çıkın dışarı. Ne olur kardeş? Çıkın dedim. Ha. Çıkalım kardeş. Çıkalım. Onlar da durdu. Sabah kalktığımızda yoktu. Hava çıkmıştır belki bir. Doğan nerede Bamsa? Bilmezüz beyim. Öyle değil mi Turgut kardeş? Bilmezüz. Bilmezüz beyim. Bilmeyiz beyim. Beyiniz ne diyecek? Bağlayın götürün bunları. İşimiz daha zor ana. Bundan sonra daha çok üzerimize gelecekler. Bize bu çirkef oyunu bozmak düşer. İnceldiği yerden kopsun. Yetti artık. Ertuğrul çık dışarı. Vakit geldi ona. Çık dışarı Ertuğrul! Tekin. Ne oluyor? Nedir bu hal? Dayı oğlu. Hayırdır? Ne oluyor burada? Bansı ile Turgut'u niye esir ettin? Ha? Ertuğrul'un Alpi Doğan... ...dün gece... ...babamın katilini kaçırdı. Nöbetçi harplerim şahittir. Adaletin kestiği parmak acımaz Tuğtekin Bey. Bulunduğunda gereği yapılır. Turgut'la Bamsı. Onlar niye bağlı? Burada hesap vermesi gereken sensin. Ben değilim Ertuğrul Bey. Ben Allah'tan başka hiç kimseye hesap vermem Tuğtekin Bey. İspat edemiyorsan harplerimi hemen bırak. Eğer bir suçları varsa da onların cezasını görmek haymanaya düşer. Ertuğrul doğru der. Tu Tekin Bey. En son oğluma ve alplerine iftira attığında neler olduğunu hatırla. 
seni ölümden kurtarıp obaya kadar sırtlarını taşıyıp sağ salim getiren bu yiğitleri kim olduklarını unutmayasın. Abdurrahman, Bansı ile Turgut'un ellerini çöz. Tutekin! Doğan belli ki bir suç işlemiştir. Bunun cezası görülecektir. Lakin bildiğin başka şeyler varsa anama diyesin. Hesap görülecekse haymana görür. Böyle kayı otağına dayanmak yakış kalmaz. Şimdi beni iyi dinleyesin haymana. Hayır. Sen beni iyi dinleyesin. Eğer elinde delil yoksa alplerimin ellerinin çözülmesine müsaade et. O vakit seni otağıma davet eder, anlattıklarını can kulağıyla dinlerim. Bu benim son sözüm. Buyur. İstersen sabah aşımı seninle bölüşüp şikayetini dinleyeyim. Hayvana. Doğan Alp ya bulunacak ya bulunacak. Bundan ötesi yok. Madem hesap görmek istersin ben sana Doğan Alp'i bulup yanına getireceğim. Ertuğrul'a gelince. Sana yemin olsun. Doğan Alp'te Balnu Çiçek'te cezasını çekmezse bunların bütün mesulü Ertuğrul olur. Bu da benim sana son sözüm. Samsa, Alpleri hazırlayın. İkisinin ölüsü ya da dirisi getirilecek. Efendim, müsaadenizle biz artık yola koyulalım. Müsaade sizin evladım. Umutsuz olmayasınız. Allah kullarını zorluklarla imtihan eder. Lakin her darlıkla beraber bir kolaylık da gelir elbette. Gayret bizden... Muvaffakiyet Allah'tan. Ertuğrul Bey bir şey düşündüyse mutlaka başarıya ulaşacaktır. Bunun için dua edeceğim. Hadi ömrünüz uzun, yolunuz açık olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Tekin'in öfkesi neye varır oğul? Bunu iyice hesap ettin mi? Öfkesi ona er ya da geç hakikate ulaştıracaktır ana. 
Yeter ki biz Hakk'ın yanında dimdik duralım. Sakın bu işte benim parmağım yok deme kardeşim. Ne ettin sen? Gündoğdu abi. Ertuğrul'un bu işte bir dahli yoktur. Sen de buna inanmamı beklersin öyle mi Sungur? Hani bu çirkef mahkemede bitecekti? Neden mahkemeyi ertelettin? Doğan'ı kaçırabilmek için. De hele. Gündoğdu. Belli ki Doğan sevdiği ve masum olduğuna inandığı bir kız için yapmıştır bunu. Bulup getirildiklerine hesap sormak bana düşer. Aşkı için, sevdası için öyle mi ana? Tek diyeceğim bu mu? Ertuğrul nicedir bizi dipsiz kuyulara atar. Şimdi kendi elleriyle kazdığı bu kuyudan bizi nasıl çıkaracak bakalım. Tekin Bey'im. Bunun yanına koymayacağım Ertuğrul. Seni oyunlarına kanan ananı kurtaramayacak. Gökçe. Destur var mıdır Bey'im? Gel Samsa gel. Gel. Alpler hazır Bey'im. Sen obada kalacaksın. Ertuğrul'la Alpler obadan çıkmayacak gözünüzü dört açın. Anlaşıldı beyim. Onların peşinden sen gitme beyim. Bırak bu işi Alpbaşı Gündoğdu yapsın. Böyle sen bu obanın beyisin artık. Sana yakışan otağında oturup gereğini yaptırmaktır. Hele ki Ertuğrul belası obadayken gitmen hiç akıllıca olmaz. Hazırım Ertuğrul Bey'im. Çadırında benden haber bekleyesin Selcan Hatun. Artuk Bey Gonca Gül'ü bir yolunu bulup Karakaylara gönderecek. Seni orada görüp takip etmesini sağlayacaksın. Banus Çek seni Karakaylarda bekliyor olacak. İkinizin konuştuklarını Gonca Gül iyice duymalı. Yarın gün batmadan Banu Çiçek'le buluşacağınızı, Banu Çiçek'in cinayetin delillerini sana getireceğini, her şeyi iyice duymalı. Ve inanmalı. Sonra da gidip Aytolun Hatun'a yetiştirecektir. Aytolun Hatun da istediğim vakit oraya gidecektir. Merak etme Esim Bey'im. Peki Gonca Gül, Aytolun'u Banu Çiçek'in yanına gitmeye ikna edemezse... ...o zaman ne olacak oğul? Banu Çiçek'in elinde işledikleri cinayetlerin delili olduğuna inanırsa... ...gidecektir ana. Ertuğrul Bey'im ya Selcan'ın başına bir hal gelirse? Ağabeyim Sungur Selcan Hatun'u yalnız koymayacaktır. Merak etmeyiz. Sinsi bir yılan gibi mahkemeyi ertelemesinin nedeni buymuş demek. Banu çiçeği kaçırmakmış derdi. Dün gece tedbirli davranıp Ertuğrul'un alplerinin peşine üç alp taktım. Turgut'la Bams'ı durduk yere çadırların önünde kavga çıkarmışlar. Doğan da belli ki bu hengameden istifade ederek Banu çiçeği kaçırmış. 
Bu işin içinde de Ertuğrul'un olduğuna adım gibi eminim Tuğtekin Bey. Aksi mümkün mü Gümüştekin Bey'im? Doğan bu işi tek başına yapamaz. Ama belasında tek başına bulmayacak. Gel Gündoğlu Bey'im gel. Tuğtekin Bey'im, Gümüştekin Bey'im. Balmı Çiçek'le Doğan'ın peşinden senin gitmen uygun gördüm. Çok isabetli düşünmüşsün Bey'im. Tez zamanda her ikisini de bulup sana getireceğim. Merak etmeyiz. Eyvallah. Lakin ola ki pusatlarına davranırlarsa sakın onlara acıma. Merak etmeyesin beyim. Gereken neyse yapılacak. Gümüştekin beyim ve ben her zaman seninle birlikteyiz. Eyvallah. Müsaadenizle. Eyvallah. Hayrola? Bizi bulabilmeleri için bir iz bırakmamız gerek. Doğan Ak, dur hele. Dur. Buyur. Haymana, Tuğtekin Bey Doğan'la Banu Çiçek'i takip etmesi için Gündoğdu Bey'i vazifelendirdi. Gündoğdu Bey izci harplerle hemen yola çıkacağını söylememi istedi. Gümüştekin tahmin ettiğin gibi Tuğtekin Bey'e beyliğin kurallarını öğretir Ertuğrul. Gündoğdu ağabeyim Doğan'ı istediğim vakit, istediğim yerden alıp o baya sağ salim getirecektir. Gidelim ağabey. Gidelim kardeş. Gidelim bitirelim şu işi. Ana müsaadenle. Allah yardımcınız olsun. Gündoğdu Bey'im. Uyanık olasın Bey'im. Allah seni hainlerin tuzaklarından esirgesin. Amin. İnşallah onları bulur gelirsin. İnşallah. Bulursun da obamızı yakan bu ihanet biter. Sen hiç meraklanmayasın Gonca Gülü Hatun. Gayrı kavuşmamıza hiç kimse mani olamayacak. Sen yavaş yavaş hazırlıklara başla. Şu iş hallolsun, döner dönmez senin nikahımı alacağım. Bilesin. Hadi selametle. Allah yolunu açık etsin beyim. 